ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഇസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ഡി സി പുതിയ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സി മുഴുവൻ ജി കെ ചോദ്യങ്ങളും പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു വീഡിയോകൾ മുകളിലെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം അതിനുമുമ്പായ ഒരു കാര്യം എൽ ഡി സി പുതിയ കോഴ്സ് ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലുമുള്ള ലിങ്ക് വഴി ലൈഫ് ഇസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് തുടങ്ങാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സി എറണാകുളം കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ ചോദ്യം പേപ്പറിൽ നിന്നുമുള്ള ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായപ്പോൾ കർണാടക ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഏത് താലൂക്കാണ് കേരളത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ഹോസ് ദുർഗ് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ കർണാടക ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഹോസ് ദുർഗ് എന്ന താലൂക്കാണ് കേരളത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അതുപോലെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന തോവാള അഗസ്തീശ്വരം കൽക്കുളം വിളവൻകോട് എന്നീ നാല് താലൂക്കുകൾ ഇന്ന് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ് സമൂഹം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് സമൂഹമായ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ലക്ഷദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറേബ്യൻ സീയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി ആറാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഇപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീർ എന്നൊരു സംസ്ഥാനമില്ല എങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമല്ലാതിരുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ ആയിരുന്നു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലെ ആദ്യ ദിവസത്തെ സത്യാഗ്രഹികളിൽ പെടാത്തത് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് കെ പി കേശവമേനോൻ ബാക്കി ഓപ്ഷൻ കുഞ്ഞപ്പി ബാഹുലയൻ ഗോവിന്ദ പണിക്കർ എന്നിവർ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആയിരുന്നു ഗേത്രി ചെമ്പുകനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് രാജസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെമ്പുകനിയായ ഗേത്രി ചെമ്പുകനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അറുപത്തി മൂന്നാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിലെ മികച്ച ചലച്ചിത്ര സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് ഗുജറാത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ കെ ആർ മീരയുടെ നോവൽ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് ആരാച്ചാർ ആരാച്ചാർ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് കെ ആർ മീരയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മുട്ടത്തുവർക്കി പുരസ്കാരം നേടിയത് കെ ആർ മീരയ്ക്കാണ് കെ ആർ മീരയുടെ ആരാച്ചാർ എന്ന നോവലിന് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മുട്ടത്തുവർക്കി പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചത് ശിവജിയെ ഭരണത്തിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന സമിതിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് പേശ്വ ശിവജിയുടെ മന്ത്രിസഭ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് അഷ്ടപ്രധാൻ എന്നായിരുന്നു ഈ അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ശിവജിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് പേശ്വ എന്നായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ എന്ന ചിത്രം ആരുടേതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് നന്ദലാൽ ബോസ് ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നന്ദലാൽ ബോസ് രചിച്ച ചിത്രം വരച്ച ചിത്രമാണ് ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കവർ പേജ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും നന്ദലാൽ ബോസ് തന്നെയാണ് ഹിതകാരിണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് വീരേശലിംഗം വിദ്യാസമ്പന്നർ മാറ്റത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വീരേശലിംഗമാണ് രക്തത്തിലും വർണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിരുചിയിലും അഭിപ്രായത്തിലും ധാർമ്മികതയിലും ബുദ്ധിയിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായ ഒരു വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ
അഭിരുചിയിലും അഭിപ്രായത്തിലും ധാർമ്മികതയിലും ബുദ്ധിയിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായ ഒരു വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് മെക്കാളെ പ്രഭുവാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ താഷ്കൻ്റ് കരാർ ഒപ്പിട്ട വർഷം എത്രയാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയും പാക് പ്രസിഡൻ്റ് അയൂബ് ഖാനും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ച ഉടമ്പടിയാണ് താഷ്കൻ്റ് കരാർ ആങ്സ് ആൻഡ് സൂക്കി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പേര് എന്താണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസി ആങ്സ് ആൻഡ് സൂക്കിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പേരെന്താണ് നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പൊതുസഭയുടെ നിയമസമിതിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജ്യം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ഇസ്രായേൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് മണിയാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മണിയാറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് ജനഹിത പരിശോധന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അറിയപ്പെടുന്നത് ജനഹിത പരിശോധന എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് എന്താണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ എൻ ഡി സി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിലാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിലിന് പകരമായി രൂപം കൊണ്ട സംവിധാനം ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ സ്വകാര്യവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് മൽഹോത്ര കമ്മിറ്റി ലക്കടവാല കമ്മിറ്റി ദാരിദ്ര്യരേഖ നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി നികുതി പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കലയിൽ ഡാഷ് നിക്ഷേപങ്ങളാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് ലിഗ്നൈറ്റ് കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരേയൊരു ഇന്ധന ധാതുവാണ് ലിഗ്നൈറ്റ് കേരളത്തിൽ ലിഗ്നൈറ്റ് നിക്ഷേപം കാണപ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കലയിലാണ് നേപ്പാളും ഇന്ത്യയും ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത സംരംഭമാണ് ബി കോസി പദ്ധതി കോസി പദ്ധതി ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും ചേർന്നുള്ളൊരു സംയുക്ത സംരംഭമാണ് പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രദേശം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് മണിപ്പൂർ പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടവകാശത്തെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രദേശം മണിപ്പൂരാണ് പ്രായപൂർത്തി ഓട്ടവകാശത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രമുഖ വ്യവസായികൾ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് ബോംബെ പദ്ധതി ബോംബെ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മലയാളി ആരാണ് ജോൺ മത്തായിയാണ് ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബോംബെ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത എത്രയാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കേരള നിയമസഭയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ആരാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് കേരള നിയമസഭയിലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് ആദ്യ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി വില്യം ഹാമിൽട്ടൺ ഡിക്രൂസ് ആണ് നിലവിൽ കേരള നിയമസഭയിലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ആരാണ് ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ജൂതപ്പള്ളി പണിയെഴുപ്പിച്ച വർഷം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ജൂതപ്പള്ളി പണിയെഴുപ്പിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ലോക്സഭയിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ജനവിഭാഗത്തിന് സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുച്ഛേദം ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇപ്പോഴത്തെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് എച്ച് എൽ ദത്തു ഇപ്പോഴത്തെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് എച്ച് എൽ ദത്തു ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യ ആദ്യമായി
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ ടെലസ്കോപ്പാണ് ആസ്ട്രോസാറ്റ് ആസ്ട്രോസാറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻ്ററാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻ്റർ അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഇവിടെ നിന്നും ആസ്ട്രോസാറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഒരു കുളത്തിൻ്റെ അടുത്തട്ടിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു വാതക കുമിളയുടെ വലിപ്പം ക്രമേണ കൂടി വരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാതക നിയമം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് ബോയിൽ നിയമം അടുത്ത ചോദ്യം ആകാശത്തിൻ്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് വിസരണം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണിത് ആകാശത്തിൻ്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏതാണെന്ന് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് വിസരണം അടുത്ത ചോദ്യം മുന്നൂറ് കെ താപനിലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കിലോഗ്രാം ജലത്തിനും ഒരു കിലോഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കും നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജൂൾ താപോർജം നൽകി ഇവയുടെ പുതിയ താപനില എത്രയായിരിക്കും ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ജലത്തിന് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കെയും വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി രണ്ട് കെയും അടുത്ത ചോദ്യം വായു ഇരുമ്പ് ജലം എന്നീ മാധ്യമങ്ങളെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രവേഗം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ എഴുതുക ശരി ഉത്തരം എ ആണ് വായു ജലം ഇരുമ്പ് മൂന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളിൽ ആകെ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ശരി ഉത്തരം എ ആണ് എഴുപത്തി രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളിൽ ആകെ എഴുപത്തിരണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം മീതൈൻ എന്ന വാതകത്തിന് യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് പാചക വാതകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ മീതേൽ എന്ന വാതകത്തിന് യോജിക്കാത്ത പ്രസ്താവന പാചക വാതകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം എന്നതാണ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എൻ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എൻ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് വ്യാവസായികമായി അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് ഹേബർ പ്രക്രിയ വ്യാവസായികമായി അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതി അറിയപ്പെടുന്നത് ഹേബർ പ്രക്രിയ എന്ന പേരിൽ അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യൻ്റെ അശാസ്തി കൂടത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് എൺപത് മനുഷ്യനിലെ അശാസ്തി കൂടത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എൺപതാണ് വനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആലപ്പുഴയാണ് എന്നാൽ ആലപ്പുഴയിൽ കുറച്ച് വനമുണ്ട് ഇവിടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വരേണ്ടത് കേരളത്തിൽ വനങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല ഏതെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരി ഉത്തരം ബി ആലപ്പുഴ തന്നെ ആകുമായിരുന്നു കാരണം ആലപ്പുഴയിൽ വിയപുരം എന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് റിസർവനം ഉണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം സ്വയം പ്രതിരോധ വൈകല്യത്തിന് ഉദാഹരണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് വാതപ്പനി സ്വയം പ്രതിരോധ വൈകല്യത്തിന് ഉദാഹരണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് വാതപ്പനിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് പട്ടാമ്പി ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ കേരളത്തിലെ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി വരുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടാമ്പി മാത്രമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഗോയിറ്റർ എന്ന രോഗം ഏത് ഗ്രന്ഥിയെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കേരള ഗവൺമെൻറ് മാരക രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് കാരുണ്യ കേരള ഗവൺമെൻറ് മാരക രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതി കാരുണ്യമാണ് വനനശീകരണം വ്യവസായവൽക്കരണം എന്നിവ മൂലം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് ആഗോള താപനം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നമാണ് ആഗോള താപനം അടുത്ത ചോദ്യം ഓങ്കോളജി ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയാണ് ശരി ഉത്തരം സി ക്യാൻസർ ഓങ്കോളജി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപര്യാപ്തത രോഗം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് കണ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കണ മലമ്പനിക്ക് കാരണമായ രോഗകാരി ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ മലമ്പനിക്ക് കാരണമായ രോഗാണു ഏതാണ് പ്ലാസ്മോഡിയമാണ് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ
ഷൈനി ജേക്കബ് ബെഞ്ചമിൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒറ്റയാൾ എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി ആരെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ശരി ഉത്തരം എ ആണ് ദയാബായി ഷൈനി ജേക്കബ് ബെഞ്ചമിൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒറ്റയാൾ എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി ദയാബായിയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശിലെ ഗോണ്ട് ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ സേവനം നടത്തിയിരുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ആയിരുന്നു ദയാബായി ദയാബായിയുടെ ആത്മകഥ പച്ചവിരലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചത് ആരാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് ജീവൻ്റെ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗണിതത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രകാരൻ ആരാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി ജീവൻ്റെ പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗണിതത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രകാരൻ ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് ആദ്യമായി തെർമോമീറ്റർ കണ്ടെത്തിയതും ടെലസ്കോപ്പ് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചതും ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് കൂടാതെ ജഡത്വ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചതും ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് കണക്കറിയാത്തവർക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലേറ്റോയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്ര ഗണിതത്തിലേക്ക് രാജപാതകളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂക്ലിഡാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് കടലിനടുത്താണ് കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ കൊണാർക്കിലെ സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒഡീഷ സംസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ തീരത്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇക്കോ വന്യജീവി ടൂറിസത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ ഫിട്ടാർഗണിക ദേശീയ ഉദ്യാനം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് ഒഡീഷ ഫിട്ടാർഗണിക ദേശീയ ഉദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ജീവി സാൾട്ട് വാട്ടർ ക്രോക്കോഡിൽ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്ലൈവേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു തടാകം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ചിൽക്ക തടാകം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫ്ലൈവേയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു തടാകം ചിൽക്ക തടാകമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകമാണ് ചിൽക്ക തടാകം ചിൽക്ക തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ വൂളാർ തടാകമാണ് ആയിരം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൃക്ഷം ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് തെങ്ങ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ കായിക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് കായിക കേരളത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേണൽ ഗോദവർമ്മ രാജയുടെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നാണ് കേരള കായിക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ദേശീയ കായിക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധ്യാൻചന്ദിൻ്റെ ജന്മദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് അഗസ്ത്യാർകൂടം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഗസ്ത്യാർകൂടമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ കടലുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള കായലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് ഇരുപത്തിയേഴ് കേരളത്തിൽ കടലുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള കായലുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയേഴാണ് കേരളത്തിലെ ആകെ കായലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുപ്പത്തിനാലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ജോൺ മൺട്രോയും പൂഞ്ഞാർ രാജാവായ കേരളവർമ്മയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിൻ്റെ ഫലമായി സ്ഥാപിതമായ കമ്പനി ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് കണ്ണൻ ദേവൻ കമ്പനി അടുത്ത ചോദ്യം മാനവശേഷി വകുപ്പും ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പ്രസാർ ഭാരതിയും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച വിദൂര പഠന ചാനലിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ഗ്യാൻ ദർശൻ മാനവശേഷി വകുപ്പും ഇഗ്നോയും പ്രസാർ ഭാരതിയും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച വിദൂര പഠന ചാനലിൻ്റെ പേര് ഗ്യാൻ ദർശൻ എന്നാണ് ഈയിടെ ഏത് രാജ്യമാണ് ലിംഗസമത്വം നിലപാടുകളുടെ ഭാഗമായി ദേശീയ ഗാനത്തിലെ ആൺമക്കൾ എന്ന വാക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ എന്നാക്കിയത് ശരി ഉത്തരം എ ആണ് കാനഡ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ആയോഗ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേര് എന്താണ് ശരി ഉത്തരം ഡി ആണ് നീതി ആയോഗ് അടുത്ത ചോദ്യം ദൂരദർശൻ ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്സപ്പ് എന്ന മൊബൈൽ ചാറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഏത് കമ്പനിയുടെ കീഴിലാണ് ശരി ഉത്തരം സി ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് എന്ന മൊബൈൽ ചാറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബ
ഗോവയിലെ ബോം ജീസസ് ബസലിക്കയുടെ സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവാലയം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം എ ആണ് സെ കത്രീഡൽ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിൻ്റെ തിരുശരീരം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഗോവയിലെ പള്ളിയാണ് ബോ ജീസസ് ബസലിക്ക താജ്മഹലിനെ കാലത്തിൻ്റെ കവൽത്തടത്തിലെ കണ്ണീർത്തുള്ളി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്രയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താജ്മഹലിനെ കാലത്തിൻ്റെ കവൽത്തടത്തിലെ കണ്ണീർത്തുള്ളി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് താജ്മഹൽ പണി കഴിപ്പിച്ച മുഗൾ രാജാവ് ഷാജഹാനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം യുനെസ്കോ പൈതൃക സ്മാരകങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ നിരക്ക് എത്രയാണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് അഞ്ച് രൂപ യുനെസ്കോ പൈതൃക സ്മാരകങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ നിരക്ക് അഞ്ച് രൂപയാണ് യുനെസ്കോ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നവംബർ പതിനാറിനാണ് യുനെസ്കോയുടെ ആസ്ഥാനം പാരീസാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഗൂം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ കായിക കേരളത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് കേണൽ ജി വി രാജ കേണൽ ഗോദവർമ്മ രാജയാണ് കായിക കേരളത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഏത് നഗരത്തിനടുത്താണ് സാഞ്ചി സ്തൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരിയുത്തരം എ ആണ് ഭോപ്പാൽ സാഞ്ചി സ്തൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭോപ്പാലാണ് ഇവിടെ ശരിയുത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര പരസ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ട്രെയിനാണ് തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹി ഹസറത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് സംസ്ഥാനമേത് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് കേരളം അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര പരസ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ട്രെയിനാണ് ഡൽഹി തിരുവനന്തപുരം അതായത് തിരുവനന്തപുരം ഡൽഹി ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് അടുത്ത ചോദ്യം ബിയോണ്ട് ദി ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് പാക്കേജ് ഏത് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് കുമരകം കുമരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായൊരു പക്ഷ്യ സങ്കേതമാണ് കുമരകം അടുത്ത ചോദ്യം ഹംബി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മോണ്യുമെൻ്റ്മെൻസ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഏത് സാമ്രാജ്യമാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം ലഭിച്ച നവംബർ ഇരുപത്താറ് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് ഭരണഘടനാ ദിനം നവംബർ ഇരുപത്താറ് ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടനാ ദിനമായും നിയമദിനവുമായി ആചരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഭരണഘടനാ ദിനം മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷൻ ശരിയുത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഗജിരാഹോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ യുനെസ്കോ പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ വർഷം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം എ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഗജിരാഹോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമി കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമി കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജില്ല പാലക്കാടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന പദ്ധതികളുള്ള ജില്ലയും പാലക്കാട് തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പദവി അലങ്കരിച്ച ഏക മലയാളി ആരാണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് എസ് കെ നായർ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പദവി അലങ്കരിച്ച ഏക മലയാളി എസ് കെ നായരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് കേരളം അടുത്ത ചോദ്യം സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകം വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇലക്ട്രോൺ ചാർജിൻ്റെ മൂല്യം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജൻ ആരാണ് ശരിയുത്തരം ഡി മില്ലികൻ ഇലക്ട്രോൺ ചാർജിൻ്റെ മൂല്യം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജൻ മില്ലികൻ ആണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം മോൺസ് പ്രക്രിയ ഏത് ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയുത്തരം എ ആണ് നിക്കൽ മോൺസ് പ്രക്രിയ നിക്കൽ ലോകത്തെ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആവർത്തന പട്ടികയിലെ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ ഏത് കുടുംബത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് ഹാലജൻ കുടുംബം ആവർത്തന പട്ടികയിലെ പ
മനുഷ്യ നിർമ്മിത പെട്രോളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ആദ്യ മൂലകമായ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്നാണ് എല്ലാ ആസിഡുകളിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുഘടകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഹൈഡ്രജനാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ മൂലകവും ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഗൂർണന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചക്രത്തിൻ്റെ കറക്കം മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചക്രത്തിൻ്റെ കറക്കം ഒരു ഗൂർണന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തീ പിടിച്ചാൽ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് അറിയാനായി സ്വന്തം വീടിൻ്റെ ധാന്യപ്പുരയ്ക്ക് തീയിട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ശരിയുത്തരം എ ആണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം എന്താണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് ആന്തരിക പ്രതിഫലനം വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം ആന്തരിക പ്രതിഫലനമാണ് ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പരും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പരുമുള്ള ആറ്റങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് ഐസോടോപ്പുകൾ ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പരും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പരുമുള്ള ആറ്റങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഐസോടോപ്പുകൾ എന്നാണ് ഐസോടോപ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ഫ്രെഡറിക് സോഡിയാണ് ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമിക നമ്പറും ഉള്ള ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോബാറുകൾ ഇത് തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരേ ആറ്റോമിക നമ്പരും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുമുള്ള ആറ്റങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഐസോടോപ്പുകൾ എന്നാണ് ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമിക നമ്പരുമുള്ള ആറ്റങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഐസോബാറുകൾ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ശരിയുത്തരം എ ആണ് സസ്യങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സസ്യങ്ങളാണ് അരി ഗോതമ്പ് കപ്പ ചേന ചേമ്പ് എന്നീ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷക ഘടകം എന്താണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് അന്നജം അരിയിലും ഗോതമ്പിലും കപ്പയിലും ചേനയിലും ചേമ്പിലുമൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷക ഘടകം അന്നജമാണ് നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ശരിയുത്തരം ബി ആണ് മങ്കൊമ്പ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മങ്കൊമ്പാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ക്ഷയരോഗം പകരുന്നത് എന്ത് മുഖേനയാണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് വായുവിലൂടെ വായുവിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്ഷയരോഗം കൂണി കൾച്ചർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ശരിയുത്തരം സി ആണ് മുയൽ വളർത്തൽ കൂണി കൾച്ചർ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുയൽ വളർത്തലുമായിട്ട് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമല്ലാത്ത മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതി ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ബി കത്തിക്കൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമല്ലാത്ത മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളിൽ പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ശരീര വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ശരീര വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ രക്തത്തിലെത്തുന്ന വിഷപദാർത്ഥങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം എ ആണ് കരൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷപദാർത്ഥങ്ങളെയൊക്കെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് കരളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപര്യാപ്തത രോഗം ഏതാണ് ശരിയുത്തരം ഡി ആണ് റിക്കറ്റ്സ് റിക്കറ്റ്സ് അഥവാ കണ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ നാഷണൽ പാർക്ക് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ശരിയുത്തരം സി ആണ് പേപ്പാറ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പേപ്പാറയാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ നാഷണൽ പാർക്ക് അല്ലാത്തത് ഇതോടുകൂടി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ചോദിച്ച മുഴുവൻ ജി കെ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ ഡി സിയുടെ പുതിയ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കാമല്ലോ അല്ലേ എൽ ഡി സി പുതിയ കോഴ്സിനുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് മിക്കവാറും ഈ മാസം ഏഴാം തീയതി അതായത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിവുകളുമൊക്കെയായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ